。看来我今天是跑不掉了。没想到你会来，天行，别叫我，你个狗汉奸。有些事情，不是你们想象的那样。你还在狡辩？你知不知道你的出卖？我们丧了多少性命？今天我就要你的命来！快去追他！汉美。你为什么要救他？他毕竟是我的上司，我拿他当亲人一样，我不愿意看见他死在我的面前。可他是汉奸，他也不愿意当汉奸，而且他从来没有，没有出卖过我。可是你跟我说过你恨他。是，我是恨他，我到现在都恨他投靠日本人。可是，我相信那不是他自愿的，那是重庆方面对不起他。如果戴老板不逼他，他不可能成为叛徒。可是你知道吗？你今天放了他，会有多少中国人死在他的手里？这次我放了他，是我对自己内心的一个交代。从此以后，他再也不是我的上司了。秋山先生，嗯，请。出去一趟有什么收获吗？啊，我本来想回去取几件衣服，结果没想到竟然有人要刺杀我。什么人？不是很清楚。你受惊了，早点休息吧，周嫂。谢谢。周嫂，明年的今日或许就是人非常的忌日。秋山先生。我和您不一样，在没有看到结果之前，我是不抱乐观态度的。再说，这个人非常，并不是一般的人能够杀得了他的。应该对我们大日本帝国有信心。嗯
机啊！哎呀，快点俄罗斯！从现在开始，我们不再款待周三了。秋山，你听着，天堂有路我不进，我会在地狱的门口等着你。只要你一露面，我一定会把你撕个粉碎。我想你理解错了，我的意思是说你自由。你的意思是，我可以走了？当然，请吧。周三，怎么，要反悔？我现在要告诉周三一件事情：贵党剿灭了新四军的军部，叶挺被抓了。你说什么？蒋委员长都在帮我们，何况是周三你了？所以我有理由相信，在不久之后的将来，你一定会回来的。卖报啦！重庆潜伏人员发表军统内幕，卖报卖报！重庆潜伏人员发表军统内幕啦！卖报啦！卖报啦！卖报卖报！重庆潜伏人员发表军统内幕，卖报啦！来看一看，重庆潜伏人员发表军统内幕啦！卖报啦！卖报啦！我绝对不相信这会是队长写的。我看着也不像。这文章里说的好多事情，你不是也没听说过吗？重庆方面，让我们刺杀队长。哎。来份报纸，卖报卖报！重庆前锋人员发表军统内幕，来份报纸，卖报了卖报了！重庆前锋人员发表军统内幕，给我点，来来来，您的报纸。只能这个软骨头降了。早知道这样，就应该杀了他，应该想办法铲除这个混蛋。我怎么觉得这事儿好像有蹊跷啊？蹊跷什么？白纸黑字，谁能知道军统这么多秘密啊？肯定是周史能，一打就招。不对吧？我记得我哥生前的时候跟我说过。说有几家报纸，现在已经开始亲日了，其中就有一家《上海泰晤士报》。哦，如果他真的降了日本人，那我可就后悔死了。是我拦着新安，不让他报这杀父之仇。现在知道后悔了。要不是你费尽心思保护周史能，保护聂谦，这个世界上就不会多一个狗汉奸。秦姑娘，你冷静一点，很多事情到现在还没弄清楚呢。还怎么弄清楚？白纸黑字儿，还用更清楚吗？秦小姐，你也在这里。聂谦，哎哎，秦小姐，秦小姐，你听我解释。秦小姐，秦小姐，老天有眼，没想到你还是落在我的手上。看来
，是老天要灭我呀！你欠，欠债要还，欠命也要还。别动！你别动手！你干什么？都这个时候，你还护着他？他现在是汉奸！我不是汉奸！想杀他的人不只是我！我不是汉奸！这一切，都是秋山他们的离间之计。秦岚，如果他真的是汉奸，我替你杀他。他就是汉奸！我要杀了他！刘万在，绝不可能让你杀了他。阿梅，把枪放下。队长，把枪放下。昔日抗日功臣，今朝却落得如此下场。秦小姐，我可以认死，但是我再说一遍，我绝不是汉奸。如果你不是汉奸的话，你能进七十六号院，却毫发无损。简直就是胡说八道！没错，秋山和夫确实没有对我动刑。不但如此，他还用好酒好菜来招待我。哼，这正是秋山和夫的狡猾之处。他知道重庆方面多疑，就想利用这个办法逼着我们内讧。他好坐山观虎斗，然后伺机将我们都一网打尽。聂谦。都这个时候了，你还想编故事？我杀了你！我说的都是真的。如果我做了汉奸，为什么没有出卖你们？如果我是汉奸，天行还能住在这里安然无恙吗？我还敢到这里再找你们大家吗？啊！阿梅，请你替我向戴老板申明冤情，我周世能死而无憾。秦小姐，我的话都说完了。如果你还不相信，那就来杀吧。秦岚，天行，你不要拦他，我也该为秦石山偿命了。动手吧。谢谢，谢谢你们还能够理解我，队长，你受委屈了。哼，这天下不太平，受点委屈算得了什么？要说委屈啊，天行比我还要委屈啊。我受的不过是政治误会，而天行呢，遇到的却是情感的煎熬。这种煎熬。远比政治误会更折磨人呢，周先生，天行，说句心里话，我总觉得很对不住你，让你在新兰面前为难了。周先生，其实新兰跟我们一样，都憎恨汉奸，而且在国恨和家丑面前。孰重孰轻，他很清楚。说的没错，这一点我非常认同，我也很欣赏。但是，这个秦小姐毕竟是个女人，太过于情感了，所以在有些方面，相对不会那么坚定。天行啊，在这里，我还是要提醒你一句：干我们这行的，无论何时何地。都要坚持和理解，所以，我还是希望你以后，以后要稳重些。电报。我出去看看新兰，你们聊
，一会儿你们就派人过来拿吧。哎，好好好，再见。姐姐。又怎么了？这是。娘，姐姐是不是生气了？哎。阿梅，马上联系重庆。戴老板是最了解我的人。走。队长，你应该知道这样的电报是谁签发的。不可能！从复兴社开始，我就和他戴雨农生死与共。他应该清楚，我周世能是个什么样的人。可是队长，你被捕以后，音信全无。戴老板这么做，也是出于无奈。不行，我要亲自和戴老板联系。哎，队长，你还是马上去趟重庆，和戴老板当面说清楚的比较好。去重庆，这不是自投罗网吗？我跟戴老板共事这么多年，他的为人我太清楚了。他是宁可错杀一千，也不会放过一个。我要是现在出现在他的面前，那就只有一个下场，就是死。可现在也没有比这更好的办法了。发电报，用电报向重庆方面做出解释。发电报能说清楚吗？这有意义吗？当然有意义。电报发出去，是白纸黑字。万一我有什么闪失，历史还能还我周世能一个清白。走娘去看看啊。现在还是认为你应该去重庆方面解释清楚。没用了，重庆信了，戴老板也信了，这就是他的绞杀令。只要上了他的绞杀令，就等于在阎王那里勾了名，剩下的就只有死了。
，我剃着脑袋为党国浴血奋战这么多年。连一丁点的信任都没有赚到，最后赚到的只是这么五个血淋淋的、冷冰冰到极点的、自裁正清白，这自裁正清白，清白。队长，你别这样！队长，别这样！队长，队长，你别这样！队长，队长，你别这样！变形来了，在门口转了一圈，没进来就走了。好久不见了，是啊，好久不见。请慢用，谢谢。咱们有日子没见了吧？是啊。怎么，高大哥找过我？哦，我之前去玉音堂拜访过你，但是他们说你出远门了，对吧？是。你去哪儿了？香港。香港这么远。说起来你别见笑，我去香港只为了吃一碗饭。一碗饭？满优小姐是跟我开玩笑，说诺大的上海滩还没有满优小姐一碗饭吃。这可是我今生吃的最有意义的一碗饭。我不明白满优小姐的意思。是这样的。宋庆龄女士在香港发起了一碗饭运动，发售餐券一万张，每张港元两元。其实，餐券本身的价值可以多享受几道菜肴，可是认购者只能吃到一碗炒饭，差额盈余将交给中国工业合作社，作为救济西北难民的基金。宋女士的这个创意是真的很好，吃一碗饭就能救一个难民。你说，我吃这碗饭是不是值得？没想到宋女士还这样忧国忧民啊！我这么大老远的跑去吃一碗饭，你是不是夸我一句？哦，谢谢谢谢，没想到满优小姐还有这样的勇气，实在难得。其实我知道，你的心里肯定会说，我只不过是个歌女，哪来的勇气和盘缠去香港啊？是不是？不不不，你误会了，我没有这么想。我知道，你的心里一直提防着我。啊，我真的没有啊。有没有不重要，重要的是我得说清楚，我是个歌女，所以我不缺盘缠。另外呢，是玉英堂派我去的，除了散散心，也开阔一下眼界。谢谢你，和我说这么多。能把你的疑虑解除，咱们两个人才能彼此信任啊。我离开上海多日。你有没有什么有趣的事情要告诉我啊？我，或者说说这几天上海滩发生的大事小事吧。啊，这上海滩都是横行霸道的日本人，他们整天都做一些跟中国人作对的事。哎，高大哥，我还有一件事情想问问你。什么事？我听说。你那位做棉布生意的朋友被日本人给抓了，他到底是什么背景啊？这日本人为什么要抓他呀
，日本人抓人还需要什么背景吗？还好，人已经被放出来了。谢谢你的关心。是吗？那就好。啊，那个，我刚才看你一个人走在街上。好像有什么心事，我能有什么心事？男人的心事都挂在脸上，是骗不了女人的。嗯，如果我没有猜错的话，你的心事不是秦小姐，就是江小姐。万英小姐，我想你是误会了。以我的观察，秦小姐心属任大哥。可是任大哥却心属我，所以你们俩不太可能。而江小姐虽有意，只怕你……我不明白你在说什么。我说过的，女人的感觉是不会骗人的。马勇小姐，我跟你认识的时间并不长，我想你的感觉可能有误差。而且我想跟你说一句，这男人呀，他……不太喜欢被女人这样琢磨来琢磨去。你知不知道，女人喜欢琢磨男人，往往是对这个男人感兴趣。没想到这个酒能醉人，喝咖啡也能醉人。醉人的不是酒，不是咖啡，而是另外一样东西。什么东西？男人和女人。确切的说，女人为自己心仪的男人醉，男人为自己心动的女人醉。我真的不明白你在说什么。马优小姐大概知道我是做什么的。说句实在话，我不愿意交朋友，因为多交一个朋友，就多一份牵连，所以不是牵连，是牵挂，你知道吗？女人特别享受牵挂的感觉。我去香港这几天啊，就特别牵挂一个人。是非常吧？我相信非常一样很牵挂马优小姐。啊，马优小姐，我还有事，我先走了，再见。高天行找你干什么？非常。你们俩在这儿干什么？说呀！啊！你弄疼我了。说了你也不信，我们俩刚才是偶遇。这段时间你去哪儿了？你知不知道我找你找的很苦？我去了趟香港。你看，我还给你买了礼物。人家都说，女人送男人腰带，是太想拴住他。去香港也不跟我说一声。走得太急了，没来得及跟你说吗？谢谢你的礼物。走，找个地方，我给你接风去。走啊，不愿意啊？不是，走啊，来。戴总，周三来了，看来我和周三还真是有缘呢。嗯、早晨刚送走您，现在天没黑透，你就回来了。这不正是你想要看到的吗？周三真会说笑话。周三此次来一定给我带了丰厚的礼物。嘿，请坐下说。还是先看看我给你带来的礼物吧。
。周三，你这是干什么？秋山，我周某人的一世英名，就毁在你手上了。对于一个没了英名的人来说，你做什么？你应该知道。周三是要留取丹心赵汉卿了。没错。如果我没猜错的话，这片军统内幕，你让戴笠先生雷霆震怒。不出所料的话，你现在应该成了重庆方面的过街老鼠。周嫂，你无法否认这点吧？哼，该死的老鼠是你！周嫂还真把自己当成文天祥了。周嫂，你们的戴老板，我同他打过多年交道。对他可谓是了如指掌，某些方面，我了解他，甚至比了解自己更深，所以请周嫂慎重考虑。别动！你知道这里是什么地方？这里是七十六号。你既然能带枪进来，这说明我允许你开枪打我。但是你周嫂也休想离开这里。我还要告诉你的是。你成不了文天祥，因为你们戴老板已经对你下了一道必杀令，他是不会收回成命的。周嫂，我刚才说的这些话，没有说错吧？这么说，高天行和这个江畔关系不一般啊？什么关系我不知道，但是秦心兰跟他们俩有关系。早知道，我就不该救那个江畔。了。亲爱的，他们什么关系？咱们不管，今天我们就喝酒。来，干杯！带走。今晚一共抓了四十六个人，擒获两部电台。很好，周子，你现在是大日本帝国的功臣了，非常感谢。你不必谢我，我就是想让他戴雨农记我一辈子。会的，我相信他一定会的。而且戴老板一想起周嫂来，就会做噩梦。我想休息了，周嫂。军统的特务，他们可谓是无孔不入，这一点，周嫂应该比我更清楚。所以，我希望周嫂不要离开七十六号半步。有什么事情要办的话，就请藤田君为你代劳。哼，知己知彼，我不怕。周嫂，你现在已经是我们大日本帝国的朋友了，我们需要保证你平安无事。谢谢，秋山先生的关照。还有一件事，周三，大日本帝国这几年连续遭遇了很多麻烦，这一点你应该清楚吧？当然，不过，并非事能所为。这个我清楚。我想问周三是否知道刺客的下落？惭愧，周三，你可以慢慢的考虑，我很有耐心等待你的答案。大佐，看来这个周世囊也徒有虚名。大佐略施小计，他就把军统在山海的窝点全都供出来了。戴笠这个人你不懂，为了自己的目的可以不惜一切代价。为什么？大佐，你还是不相信周世囊吗？以后你会明白的。
。谁啊？是我，阿美，快开门！天行，不好了，我们好多联络站都被日本人给断了。你说什么？而且，不少的联络站，只有我和队长知道。你的意思是？周先生叛变了。嗯，喝不了了。那也得把这杯酒喝完，喝。嗯。对。嗯。哎呀。把酒喝了。嗯。你别走，哥。别走。不会走。我不会走，永远都不会走。太好了，电台还在，这可是目前唯一能和重庆联系上的电台了。周世能为什么没把这儿供出来？他是知道这儿的，会不会因为这是租界，所以他没告诉日本人？不可能。如果日本人知道这儿，一定会来的，肯定是他没有说出来。也是，日本人搜了那么多地方，这儿和我住的地方一点也没有。看来，周世能还算是人性未泯。这个电台是我现在唯一能掌握的，我们必须马上把它撤离。不，周世能能把这儿变成钓我们的饵，我们就能把这儿变成钓周世能的饵。你的意思是，等着他来。亲爱的，怎么了？没事。咱们结婚吧。黄包车。哎。誰だ。大佐は早起きね。こんなに早い時間に何か休養ですか。あなたの友達の任海龙、生かす必要はないわ。早く殺しなさい。できればお会いしたいのですがよろしいでしょうか。そのうち会うことになるわ。上次我问的事情，周三考虑清楚了吗？我希望你不要有所保留。周某不知，秋山先生所言何事啊？周三一定听说过天马号事件吧？啊啊，当然，当然听说过。是你干的吗？我，不是我做的。我若是能做下此等大事，怕是早得委员长的青睐。现在啊，会做到重庆和戴老板下棋了。那到底会是谁干的？应该是共产党干的吧。只要不是你带人干的就好。啊，不，不是。
，我肯定，你一定知道是谁干的。告诉我，是，是任非常。任非常，对。不瞒大佐阁下，事实上，很多的刺杀。都是此人所为。此人的父亲任海龙也是江湖中人，我只是听说过，并没有见过。所以这个任非常，也是个人物。如果说我军统局没有用过的话，恐怕秋山先生也是不会相信的。你能这么说，我很高兴。希望你能够把从前的事情说得清楚一点。此前呢，我是你敌，你是我敌。现在不管怎么说，我们毕竟绑在一起了。很多的事情，你只要找到了任非常，所有的答案、谜底都会解开。那么我该怎么做呢？对于这种江湖人士，答案无外乎两种：要么死，要么活。活当然是没有理由的。所以，只能是让他死路一条。那你说说看，怎么个死法？这个任非常，借着他父亲任海龙的威望，在上海滩的江湖上，胡作非为，目中无人，心狠手辣。要想杀了这个人，只能是以其人之道还治其人之身，那就是刺杀。现在问题难就难在这里，任非常，他自己就是个刺客，想刺杀刺客，只有更高的高手才能够做到。难道你现在已经找到这样的高手了，周桑？<笑>我要是能够找到这样的人，也就不会沦为您的手下了。您谦虚了，周桑可比他要高明多了。那是自然，要不然他也不会听我调遣过。我现在既然成为了大佐的手下，这只能说明您比我更高明。那我要做个榜样给周三看了。唉，想不到周史呢。还能投靠日本人，他现在像疯狗一样四处咬人，我们的不少同志也被抓了去。他是疯了，军统的很多联络站和重要人员也让他出卖了，戴笠已经对他下了追杀令。这样也好，即使戴笠不下手，我们也要除掉他。只是周史能一直龟缩在七十六号，我们很难有机会下手。我倒是有一个办法。周史能能把这儿变成钓我们的饵，我们就能把这儿变成钓周史能的饵。你是说他要破坏这部电台？周史能认为这个电台可以联系上重庆，但重庆一定早有防备。就算他去联系重庆，重庆也不会做任何的干扰。那他就要用这个电台？没错。看来，在对待任飞常的问题上，我太软了。我们是不是该亡羊补牢了？云飞尘给我们找的麻烦太多了，我们要让他为过去的作为承担后果
。我早就说过，任飞长不是一个轻易就能被杀掉的主。现在不是说风凉话的时候，我现在需要的是对付他的办法。实在是抱歉，我现在也没有什么对策。有的只能是束手无策呀、啊。难道西村就这么白白的死了？西村是个刺客，刺客反被杀，实属正常。秋山先生，如果你真的想灭了任飞长，有一个最好的办法，也是最笨的办法，就是派人把无极针锁给围起来，一阵乱枪，既斩草又除根。如果你说的这些可行的话，我们早就做了。任海龙毕竟是老江湖，我还不想跟他翻脸。再说他们在租界，我这么做只会受人一口实。可是如果对任飞长放任自流的话，那么下一步，他恐怕就应该采取报复了。要送到老王家啊！哎，好，知道了。你怎么又来了？我来找飞长，他不在，他就是在，他也不见你。飞长已经要娶我了，见不见不是你说了算。哎，你，飞长，满优，你怎么来了？我怎么不能来？怎么跑家里来了？有什么事儿，咱出去说吧。走。你不是说要娶我进这个家门吗？啊，走，咱出去再说。啊，哎，飞长，其实我有件事一直没有告诉你。什么事啊？我，我怀了你的孩子。正事儿。啊。谁在里面？没谁。饭好了，咱吃饭吧。啊！啊！真的？嗯。走，咱出去再说。我不，反正以后我也要进这个家门的，你怕什么？哎，谢兰，这这这这可怎么办呢？你还敢来？谢兰，不许无礼。满优以后就是你的嫂子。你可以不娶我，但你不能娶她。我自己的事情不用你管。这件事你不要跟爹说人家的脸都让你给丢尽了，说，你现在打算怎么办？不知道，你说吧。哼，早知道就不会有今天。整天的在外面寻花问柳，现在人家找上门来了，你让我这张老脸都无地自容了。出这个家门，人爷，你别生气了，现在赶紧想个办法吧。现在还有什么好办法？不管是好办法、坏办法，那总得想个办法呀。你不是天天催着他成个家吗？现在好了，人家已经有了身孕，只能把人家娶进门来了。娶啊！不行。没什么不行的，这也是没办法的办法。满优和日本人有关系，您说能行吗？西兰，你别胡说！我没胡说，不信您可以问问高大哥。啊，这个满优我的确认识，嗯，她呢是个歌女，而且还在玉英堂做护工。哎呀，这些我都知道，我是问你，她真的和日本人有联系？
，有联系倒是谈不上。但是他跟我说，他空闲的时候会去一个平民的家里做家佣。现在中日交战，他居然到日本人家去做女佣，这同帮助日本人侵略我们中国有什么区别？前辈，您言重了。现在是非常时期，大意不得。既然非常做了对不起人家的事，就得承担责任。我是长辈，我必须。把满优的情况了解清楚啊！前辈，您的意思是想催成他们俩的婚事？是。可是前辈，您难道就没有为新兰着想吗？哎，我知道你要说什么，但是新兰和非常不合适。天行，你和新兰，前辈，我不都跟您说过了吗？我的心里面已经有一个人。哎呀，这个废柴真不是个东西！别说了，都什么时候了，你还护着他呀？不知道。我就是不明白，他为什么那么讨厌我？是他配不上你，在他的眼里，我竟然连一个歌女都不如。哎呀，谁说的呀？天行不就喜欢你吗？正婶儿，别胡说了。我一直心怀感激，但是我对他的背景还是有一些不放心。据我们后来了解到，他其实是个日本人。日本人？他的真名叫曾满优子。曾满优子。他出生在中国，父母因病早逝，后来就没有在同文书院读书，所以他才去当个歌女。他既然是日本人，他为什么要救我？经过我们掌握的消息。说这个曾满优子一直是反对军国主义的，好像是。其实很多日本人跟他一样，内心反对战争。可是我还是不明白，那他为什么要骗我说他是中国人？应该是自我保护吧。我得跟前辈说这个情况。会说日本话的就是日本人，那你不也会说几句日本话吗？你糊涂！你知道吗？他的真名叫曾满优子。日本人怎么了？日本人就不能结婚吗？他结不结婚我不管。你结不结婚，和谁结婚，我要管。哎，是你让我跟满优结婚的，现在我跟他说了，你又反悔了，你要我怎么跟人家说啊？哼，祸是你自己闯的。你自己解决。好，一人做事一人当，我闯的祸，我承担责任。你怎么承担责任？结婚。我不答应。这事我说了算。哼！你要是和这个女人结婚，你就不是我的儿子。我也不是你的爹。怎么大白天就来了？我今天还有一堆事呢。干嘛这样看着我啊？你是日本人。你是不是日本人？本人，要不是他们跑到中国来杀人放火，我也用不着像现在这样架着尾巴做人，连自己是日本人都不敢承认。我
，我自己在这个世上无依无靠，没有一个亲人了。跟你说这些，你还会跟我交往吗？飞超，对于两个相爱的人来说，爱情不应该有国界。不，在这个时代，爱情是有国界的。为了你。这个家都不要我了，不会的，一定会理解我们的。去把我哥找回来吧。找他干什么呀？如果他要是跟这个日本女人在一起，还不如去死。如果我哥知道她是日本女人的话，就不会跟她好了。那这么多天，他为什么不回来呢？任野，他非要找你，拦都拦不住。本来呢，我是不应该来的。可是，我实在是找不到非常，毕竟我的肚子里怀的是他的孩子。哎，姐姐，进来，姐姐。你一直没有见到他？没有。你回去吧，我找到他。会让他去见你。好。别生那么大气啊！姐姐，姐姐，你不要跟飞翔哥哥吵架了，我真的好害怕私は私よ。ヘビか。まだ人間を殺さないのは何か思い入れがあるのかしら。そのうちありますよ。やはり任飞翔にやらせてくれ。心残りがないようにね。わかりました。
送到这儿吧，下次我再来看你。嗯，走吧。慢走。人爷啊，人爷别打了，打两下就行了。这孩子这么打不就打坏了吗？人爷，别打了，人爷，人爷。新兰，开门啊，新兰。出来，费长就要被你二爹打死了！快开门，新兰啊，你快出来吧！再不出来，费长就被打死了娶了这个女人，搬出去住。你不介意她是日本人？事到如今，你要我还有什么选择？那孩子怎么办？孩子，你叫我爹，是上天注定的缘分；他肚子里的孩子，也是上天注定的缘分。我不能剥夺你当爹的权利，不过我给你的有些东西，该收回的还是要收回。爹，收回什么？当年我教你一身武功，是要你报效这个多灾多难的国家。既然你现在娶妻生子，武功在你身上已经毫无用处。爹，不，看在我杀了那么多日本人的份上，能不能给我留下？绝对不可能。飞刀是我传授给你的独门绝技。现在我要收回，爹，不，不，我不，二爹，不要！江湖有江湖的规矩，人家有人家的家规。他娶个中国媳妇儿也就罢了，可偏偏娶了个日本女人，而且还有了孩子，人家的武艺不能送给倭寇。
都要成为大日本帝国的孤野了，还有兵戎相见的必要吗？没有呢。既然要娶媳妇，当然要从娘家娶。你把他怎么样了？先进屋再说吧。请，我再问你一句，麻油在哪里？先知放心好了。优子小姐，她一切安好，只是你不方便见她。你把她绑架了，信不信我一枪毙了你？要是在从前，我相信你会开枪的。有种你试试。都是要当父亲的人了，干活。不能再这么忘了。二爹，你把我隔壁走了，这是天注定的。也许他本来就不属于这个家。拿一个未出生的孩子做砝码，卑鄙、无耻！如果贤侄肯早日与我合作，我也不会出此下策。你到底想干什么？我说过了，我对你求贤若渴，希望和你成为朋友。不可能。那我就只好把优子小姐送回日本了。这样你一辈子都见不到自己的儿子，也许你的儿子会叫别人爸爸。这样的事情想起来。都会叫人无比的痛心，你最好考虑一下。我杀了你！你是杀不了我的。好，我答应你，但是我有一个条件，只要不过分。杀了周世能，周世能，为什么？我要给新兰一个交代。但是，周世能忠于大日本帝国的皇军，我得给他一个说法。我不能答应你。站住！你现在不光没有了优子小姐。你父亲也把你扫地出门，所以说你没有任何和皇军谈判的筹码。我们现在是一家人了。没有。非常，没有，你没事吧？他们我没事，他们没把你怎么样吧？我没事，你怎么来了？团圆的场面真感人。是你？没错，是我把你的准夫君请到这里来。仁桑听说你在这里，很是着急。优子小姐眼光不错，找到了一个很会体贴人的中国人。秋山，你这个混蛋，你卑鄙无耻！没有，非常，你不能答应他们，你什么都不能答应他们，他们这帮人就是魔鬼，你知道吗？优子小姐，你别激动，我提醒一下你，不能忘记，你是一个日本公民。我为我们大日本帝国有你这样的败类感到耻辱。没有，我们是不是应该谈谈合作的事情了？不可以，你不能跟他们合作，你绝对不能跟他们合作。你有孕在身，下去休息吧。嗯，叶子小姐，请吧，你先出去吧。听话，先出去。快！先知，优子小姐是日本人。
你是中国人，而中国又是礼仪之邦，既然要娶她，总得准备一份厚礼吧。优子小姐可以不在意，但我们不能坐视不管。好，我会送你一个大礼。这次行动要感谢你的一位老相识，是他提供的情报。是谁呀、啊？任飞长。任飞长。人虽然我没有刺杀成，但是他和你一样，已经为我们大日本帝国所用。我知道你对任飞长这个人有些成见，不过，既然你们都选择效忠我们大日本帝国，就要摒弃前嫌，成为鼎力合作的朋友。住手！不许撒野！他是我们的杀父仇人！听不懂我说话吗？不要替我妹妹报仇！周先生已效忠大日本皇军，快跟我放手！雷森，你还在想刚才的事情吗？你最好不要挑战鸠山大佐的耐心，他对你是不会像对待你父亲那般客气的。那家共产党开的照相馆叫什么名字？茂昌。好好，我知道了。校阅楼的照片，人家催了好几次了，你为什么不给人家送过去啊？小季调到六号交通站去了，我一个人哪跑得开呀、啊？这明摆着不是一帮妓女吗？我不走。我跟你说了多少次了，别小看这些地方，日本人可没少去。别小看这些妓女，没准儿。能从他们身上套些情报呢？要去你去，反正我不去。这老头怎么这么固执啊？那我去吧。七二三，对不起，小姐，幺七二三专线。嗯、啊，好，谢谢啊，谢谢。好，呃，那你稍等一下啊，我找一找啊。你哎，你别挂啊。嗯、还有加起两张。好，好，好，好的。呃，那这样哈、啊。呃，那行行行，你稍等一下啊，我记一下，我记一下。转幺七二三，对不起，小姐，幺七二三战线。好，哎，不好意思啊，太太，你稍等一下啊，我记一下，我记一下。哎，对，啊，几寸啊？啊，哦，好的，好的，好，没问题的啊，好，放心，好嘞。喂。
畜生！老师，不会有好下场的。仁子，没有你说的那个女人。我认识他家，去他家吧。这件事情，先不要告诉前辈和新兰，我怕他们会受不了，会出什么意外。对了，这个地方你也没法住了，赶快搬走吧。焦小姐，既然我到现在还没有暴露，就说明任飞长还没有把我供出去。现在的当务之急是咱们要想办法把老普大叔给救出来。可是如果真的是七十六号抓的，那个地方救个人可是比登天还要难啊。贾小姐，你放心吧，就算是我拼了命，我也会把大叔给你救出来的。我就是担心，我爸担心联系这几个联络点，如果救不出来的话，很多人就会和我们的组织失去联系，这么一来，我们的损失就更大了。你这么一说的话，我还真有点担心了。担心什么？你说呀。江小姐，恕我冒昧，你们俩虽然是父女俩，可你们俩有点不一样。大叔这个人，有什么话你就直说。我的意思是，秋山和夫不是一般的日本人，连周世能这样的人都被他给想了。我是怕大叔他会。你怕我爸叛变？我是怕大叔被秋山和夫给绕进去。你放心，我爸不是软骨头。我也希望你以后不要再用这种话侮辱他。仁子。从我爸加入我们组织的那一天开始，他就跟我说，如果一旦他被捕，就让我朝他开枪，让我亲手杀死他。一个连死都不怕的人，他怎么会害怕那个秋山和夫呢？对不起，我知道你一直对我爸有成见，可是你知道吗？从我爸的心里，他是非常欣赏你的。他第一次看到你的照片的时候，他就跟我说，希望你能加入我们的组织。可是当他知道你是军统的时候，他非常的失望，因为我们有很多同志和战友都死在了国民党手里。我爸痛恨国民党，痛恨军统，他连这点权利都没有了。江小姐，我不知道说什么好了，对不起。你放心，我一定会把大叔给救出来。我知道这样做会有危险，很可能硬闯进去几个人，不但人没有救出来，还白白搭了你们的性命。
我已经没有了嫂子、哥哥、弟弟，只剩一个爸爸。我不能再失去这个亲人，我必须得去救他。知道的事情，都告诉我吧。说，说，你让老子说什么？你做梦吧！你家的附近现在全都是日本人，那你没事吧？我没事，我帮你买了新的东西，你看看。如果还有什么需要，我帮你去买。啊，应该不用了。哦，来，跟你坐下吧。哦，不了，我还要去趟诊所，我要告诉任前辈，让他有个准备。也好。哦，对了，那个满优是什么时候去的香港？好像是半个多月前吧。怎么了？半个多月前。哦，你知道吗？重庆方面已经派出了代表，和日本人在香港谈判。这个蒋光头简直就是第二个宋徽宗，战时在前方浴血奋战，他居然在后方预谋和谈。这个谈判是假的。假的？嗯，这个蒋介石不愧是在上海滩道上混过的，蒙人的招数还真不少。他居然找了替身和日本人谈判，把人家耍了个晕头转向。蒋介石这招确实不像个政治家，也上不了台面，但确实解恨。嗯，哎，你刚才怎么突然问起满优了？哦，啊，随便问问而已。哦，哦，那我去诊所了。哎，小心一点啊。嗯。大日本帝国的脸都让班员丢尽了。大佐说的是，大日本帝国让蒋介石给骗了。这就是我们与重庆的谈判备忘录，里面的东西，全都是假的，全是假的。
，签名还是假的，这怎么可能？百元派人到上海联系到了重庆的人，然后背着我们到香港进行了谈判。谈判本来就是各家在打各家的小算盘，可是蒋介石他的那个小算盘打的可比我们，大日本帝国要高明得多。这个蒋光头。是个屡战屡败的懦夫，不，不要轻看了蒋介石。这几年，我们陷入了泥潭。北京、南京的帝国国策大纲无法得到实施，而蒋介石制定的军事战略是，以空间换取时间的持久消耗战略。那我们千万不能让蒋介石的心意得逞。没错，土肥原将军当然有预感，可自负的板垣他听不进去。这一次到香港谈判，中方参与谈判的人员，包括蒋介石的妻弟宋子良、国防会议秘书主任张友三、周军上将张汉年等人，其实都是冒牌货，来的都是替身。哎，有这种事？还不止这些，我方的谈判代表里，有人偷拍下了蒋介石的签名和小印，可是周福海和汪精卫。他们都说，这根本不是蒋介石的。这个蒋介石，真是可恶至极。报告，报告大总，什么事？这是从茂昌照相馆发现的相机。先生，是。那个照相馆的老头怎么样了？这个老头已经醒过来了。一直说胡话，医生说他伤得不轻，恐怕活不了多久。不能让他死，赶快把他送到医院，要找最好的医生把他救过来。嗨，报告，我们把他送到医院，我是担心万一。万一什么？你是怕有人要劫走他？这应该也是我们所希望的。中国有句成语叫“守株待兔”，老普就是，我们要守得住，快去办吧。嘿仁爷啊，你赶紧吃饭吧，再不吃这饭都凉了。我不吃。哎呀，你不吃，信兰也不吃，难道要成仙呢？你说这费长也是的，还真不回来了。别提他，家里没有这个畜生。照相馆被抄了，电台被搜走了。现在我们和延安失去了联系。啊，我已经联系了一部电台。什么时候能拿到？对方要一根金条。人家说了，买卖电台是死罪，明天上午十点之前必须拿到钱。如果拿不到钱，这买卖就不做了。他明天下午还要去香港谈什么事儿？钱，我来想办法。电台必须拿到。嗯，老普的事儿怎么样了？还在想办法。有什么话你直说吧。或许，老太爷能帮什么忙？那不行。老太爷是我们的冷子，没有中央的同意，绝对不能把他搬出来。明白。你怎么进来的？你可以做到去无踪，我也可以做到来无影。你托我打听的那个人有消息了。快说说。他把七十六号的大戏都上了一遍，人已经快不行了。但是让人费解的是，日本人
又把他送到了广慈医院。广慈医院？嗯，这个消息确切吗？在上海，我们的眼线随处可见。广慈医院，秦心兰就在这个医院当护士，我们可不可以利用她这个身份？不行，秦心兰和任飞长关系太特殊，我担心如果有她在，只会帮倒忙。我们倒是可以里应外合，不过。这个人需要钱。有消息了，大叔被关在广慈医院。你怎么知道？说呀。是阿美告诉我的。阿美？他的话能信吗？他不是周史能的人吗？他跟周史能已经一刀两断了。是这样的，大叔在七十六号把所有的刑具都过了一遍。日本人可能觉得没有掏出有用的话来，想把人救回来，再接着逼。但这是好事，只要人出了七十六号，我们就有机会了。只是日本人那么做，会不会有别的目的？他们会不会是想利用我爸爸，调出更多的人？啊，我看不行，我不能让你带着人去冒这个险。我们已经找到了眼线。你放心，我们准备通过收买医生，通过假死把大叔给救出来。可是，钱从哪儿来啊？你放心吧，我都已经凑到了。天行，我们的电台已经被日本人给搜走了，我们现在跟延安已经失去了联系。我们另外一个同志又找到了一部电台，可是那个人张口就要一根金条，还说如果十点之前要是不成交的话，他就去香港做生意了。你是想？我是想买下这个电台。这是大叔的救命钱，电台什么时候买不可以啊？救大叔的机会只有这一次。你说的这些我都知道。可是，如果我们不跟延安取得联系，我们在上海就是瞎子跟聋子。我不管什么瞎子跟聋子，我要救大叔的命。你哥哥嫂子是因为我而死的，你弟也是因为我死的，我不能眼看着大叔再把命丢了。可是没有电台，我们会牺牲更多的同志，凡事要分个轻重缓急。我们要救的是大叔。一部电台攸关很多人的性命，这才是最急的事情。就算你说破天，我也不会答应你。天行，你以为我不想救我爸爸吗？这是没有办法的办法。这样吧，我去见那个卖电台的人。你告诉我他在哪。就这儿，走吧。你们掌柜的呢？你二位稍等。啊，老板，有人找。好，来了。郑老板，你好啊！怎么刚来呀？啊，再不来我就走了。这哪成啊？来来来，我给你介绍啊，这位是你们这儿。还卖日货，你管我卖什么？赚钱就行。钱带来了吗？先看看货吧。好。是冒着掉脑袋的危险
，就拿这两个字打发我呀？啊，郑老板，郑老板，这东西我不卖了。哎，别别呀！我告诉你，我不卖了。你说你这个人怎么能这样？这跟明抢有什么区别啊？我也没多说什么，是他自愿给我的。你枪都掏出来了，还能说什么吗？你觉得这个东西值一根金条吗？他明摆着就是敲诈，对这种唯利是图的奸商，如果我们答应他的条件，那就等于在纵容他。那后来你把钱给人家了吗？我给了，可是他不要。人家能要吗？那是他的事。再说了。在当下这个时局，他的店里面居然敢卖日货，那卖日货就是汉奸。你觉得我应该跟汉奸讲情面吗？你说你这个人怎么能这样啊？哎呀，坐下吧，我也没想敲诈他。你要是实在觉得不妥，等我们有钱了，我们再把钱送回去。你现在去，他人也走了。你这话呀，就是在为自己开脱呢。现在国难当头，他作为一个商人。为抗日做一点力所能及的事，不是理所应当的吗？他应该觉得我成全了他才对啊！你说我以前怎么没有看出来啊？你是一个那么善变的人。那是因为你还不够了解我。先生，买梨吗？来看看水果，特别新鲜。给我来两斤梨。哎，好嘞。东西晚上给你拿过来。还是别送了。怎么了？你反悔了？别送了，借我十个胆子，我也不敢啊。那为什么？日本人根本就不让中国医生近身。你也不行吗？哎，今天日本人派了一个汉奸，这个汉奸。一肚子坏水，连我都被他从病房里面赶出来了。那这个中国人你认识吗？不认识。对了，这个人的右手食指少了一截。来，给我装起来。买棉衣？为什么连买衣服的钱都没有了？重庆方面不是每个月拨给八路军六十三万军饷吗？钱呢？当时重庆方面是给了几个月，可是发着发着就不发了。八路军没了军饷以后，一边打仗一边种地纺线。我还听说前些年新四军没有军饷的时候，叶挺将军的夫人把嫁妆都给卖了来充当军饷了。还有这事？嗯，天行，你手上那些钱，你就别再打那钱的主意了，好吗？那钱买不了多少衣服，只能救一条人命。可是组织上是有任务的。你现在当前的任务是把大叔给救出来。我爸要是知道的话，他也会让我那么做的。这钱是我筹的，我说了算，必须先救大叔。天行，你听我说，我就不该把这个电台给你弄毁的。谁呀、啊？是阿美。他怎么知道我们在这儿？我没钱了，这房子是我让他帮我租的。阿美，谢谢你给我们租了这个房子，不客气。医院那边出事了。怎么了？日本人把中国医生全撵出去了。我们找的眼线根本靠不了神，但是看守的好像是中国人，那就从他身上下手啊。可是这个看守的人，我们什么情况都不了解，唯一知道的，只是他的右手手指断了一截。如果我们要是在医院开枪的话，势必会引来更多的敌人。我去找任前辈，让他和新兰跟我们一块去，帮帮我们。
只要能救出老普师傅，上刀山下火海，我都愿意。前辈，您毕竟年纪大了，这种事交给我和飞常就行了。飞常去哪儿了？哦，他去外地了，帮我办点事儿。可是我们的人手会不会？我也去。那里地形我比你熟悉。医院周围好像没有布置暗哨，这倒有点奇怪。内紧外松，这倒像是秋山喜欢玩的把戏。前辈，你和新兰在外面做好接应，里面的事交给我。对付秋山，我比你更知道怎么办。听我的，咱们这样。醒了，狗狗汉奸！老爷子，省省力气吧。你现在是求生不得，求死不能，离汉奸的日子也不远了。是来孝敬日本人来了，我今天来清理家规。爹，你到底想干什么？让他们退下，把门关上。
个鱼吧。再等我要还手了。好，来，你动手啊！任飞翔，任飞翔，你疯了！他是你爹，你怎么连爹都打？闭嘴！告诉你，没有这样的爹，爹都不要了，你是个畜生！是，开枪！我这条命，从我离开家的那一刻已经死了。来，开枪了！你就当没生过我这个儿子！畜生，逆子！前辈，不能上头。高天行，别在我面前猫哭耗子、假慈悲。任飞朝我问你，你为什么要帮日本人？我的事情不用你管。你的手怎么了？手，我的手，就是拜这位爹所赐。来呀、啊，我今天就打死你！前辈，我们来是救人的，今天谁也别动他。呃呃呃呃呃呃大叔，坚持住，我背你出去。谢谢、啊。说什么呢？我答应过江湾，一定要把你带回去。现在距离城只有十多米的距离，相信我，我有这个能力把你带回去。快走，相信我，快走，别管我，我我不能，我能拖累你们。大叔，你看着我，大叔。
我答应过你的事，我没做到，对不起。二爹，我哥他……我恨自己，没下得去手。二爹，二爹，二爹，鱼不但把我们的诱饵吃了，而且还跑了。手下无能，是人非常搞的鬼。不会，他已经受了重伤。是任海龙对他下的死手。现在任海龙和高天行在一起对付我们。大佐，我们现在对任海龙不要这么客气了。我何尝不想抓他？那还犹豫什么？我现在就去抓他。回来，明天我去拜访他。大佐，他是不会跟我们合作的。刚才接到电话，天皇特许。高月简保中将今天到了上海，他的腰病突然犯了，任海龙治这个病最为拿手。家门不幸啊，出了这个逆子。前辈，您不必过多自责，人在做天在看，非常背叛祖宗，必遭天谴。祖宗，他的祖宗就是一个混蛋。前辈，你言重，不杀他，留着也是一个祸害。你听我说，这样的畜生，不要顾及我的面子。前辈，您放心吧，我一旦抓到非常，第一时间来交给你。就是对不起江小姐，没有救出老普师傅。前辈，别这么说。对了，前辈，我觉得，要不你们还是换一个地方住比较安全，因为老普。就是被非常出卖的，这个混账东西！我什么地方也不去，我就在这儿等着这个畜生。高大哥，麻烦你带我去找我哥。他在哪儿？我也不知道。他一定在秋山和夫那儿。我求你，带我去把他找回来好吗？他想回来，他自己会回来的。他要是不想回来，你也勉强不了。那我自己去。不行。我二爹，是不是要你杀了我哥？我知道自己该怎么做。你不能杀他。就算我不杀他，你二爹也不会饶了他。我二爹那儿，我会想办法。但我求你放过他。我哥，他
他已经被我二爹废了道公。你说什么？二爹把我割的右手手指给……如果你敢对我哥动手，我不会放过你的。谁呀、啊？我。进来吧。你怎么来了？我来看看你。和我的孩子，没有。你，你的手还疼吗？没有。咱们结婚吧。结婚？你现在这个样子，我们怎么结婚啊？你，你是不是不爱我了？不要离开我！现在我除了你，我什么都没有了，我什么都没有了。要杀要剐，随你便。你误会了，仁子。我有一位老朋友从日本来，听说你医术高明，他就在和平饭店等着见你。我不去。仁子，你是个医生，在医生眼里应该只有病人，没有仇人才对。在中国，只有病人看医生，没有医生看病人。更何况，对没良心的人，再神的医生，也无药可医。跟良心无关，是腰坏了。我知道你治这种病，是手到病除，所以就拜托了。和我去见见他吧。我不是兽医，我是医人。郑婶儿，给他几贴膏药。谢谢仁桑。